vier gouden platen, wat je net ook al zegt, voor het uitbrengen van zijn album. Ja. Dat is een case voor nummer één, ja. die je niet gaat breken. Dit was voor mijn, mijn discussie. Uh, ja. okay, 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 ik ga okay. nu met je naar buiten als Raffaello niet de een alleen van het jaar. Oh, ja, ja, maar, ja. Maar. Artiest van het jaar 2023 van de Gouden Aux Awards is geworden... Dames en heren, welkom back bij een nieuwe episode van de Paas de Ouds podcast. Dit is de laatste episode van dit jaar. De eindejaarsshow, de Gouden Ouds Awards. We zijn vandaag in de building. Ik ben hier met mijn boys, Ralf Smits, Jumaas. Helemaal back together, man. We zijn met z'n allen weer op de bank. Laatste van het jaar, man. Voor de laatste van het jaar. Einde Taya aflevering. <laughs> het is die recap. Ja, ja. Recap. De Paas de Oud Award. En, en omdat het de laatste aflevering is, onze boy uh, Dennis ook achter de camera's aanwezig. Oh, 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 oh. Dennis. Helaas, helaas, Dennis. helaas geen Joya Lupati achter de camera's aanwezig. Rip, rip, rip. Ja, man. Maar um, die zien we ook weer snel. Heel uh, Paas de Oudjes samengekomen voor, uh, voor jullie om, uh, om nog één uh, aflevering te doen in... 2023. Daarna zullen we even een aantal weken eventjes uh, offline zijn met de podcast. Zal ja, niet zo lang duren als de laatste keer. Dat willen we jullie wel even beloven. Um, maar de mensen zien het. We zijn fancy. We zijn Dit fancy. We zijn in pak. De setting we zijn in is pak. fancy. Fuck Kerstman, kerstboompje. Die Brut XXL en BXL heeft uh, vast oh. heeft. Ja, damn. Uh, ja, leuke kerststukken van Ria Smits op tafel. Ja, sorry, <laughs> Ria. Shout-out naar Ria. Ja, Ria. En uh, ja, verder jongens. Wat gaan, gaan we vandaag eigenlijk doen? Ik ga jullie even kort meenemen. We hebben vijf categorieën opgesteld voor jullie... om, uh, om dit jaar in de awardshow te bespreken. Dat zijn uh, het album van het jaar, de artiest van het jaar... Uh, het rookie slash talent van het jaar en de, sing- de single van het jaar en de 1 1 van het jaar, die gaan we bespreken um, daar gaan we jullie daar een keer meenemen maar goed, ja omdat deze aflevering er wel anders uitziet dan normaal ga ik met jullie ook meenemen een stukje actualiteit en in die actualiteit kan natuurlijk niet de paas de Aux Players cover ontbreken no, no, no. Ja. en dat was deze week niemand minder dan eentje met Burns, Burns in Sold Out 31, en, uh, 34 precies maar het, het, ja, het, het kan natuurlijk ook niet anders dat hij op de cover stond. We hebben eerst ADF gehad met Eintje. Toen hadden we Bruns in de podcast. Um, dus ja man, ik vond het echt een super harde tune ook. Super ja, harde ja, videoclip. Ja, ja. We hebben hem al gehoord natuurlijk vorige ja, week. We hebben ja. Ja. Voor de kijkers en luisteraars hebben we hem ook kunnen horen. Ja, we, konden hem niet te- we hadden hem eigenlijk getiest in de episode. Alleen uh, YouTube haalde haal daardoor de aflevering online, offline. Dus dat heeft niet gehad. Maar okay. ja, het is wel gewoon mooi. We hebben ADF in de podcast. We hebben Bruns in Brunson. de podcast. Er komt de pokoe van hun. Ja. ja, hun op de cover. Het gaat nu om jong talent. Want er is natuurlijk iets veel groters gebeurd ook deze week. Wat we wel even moeten noemen vandaag. Ja, 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 je maakt die brug echt perfect trouwens. Dan moet ik echt even ja, 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 naar de De, de Henny is al geschonken. Ja. Er, komt, er gaat nog meer drank vloeien vandaag. Er worden veel oh, nuttige zellig. dingen gezegd. Maar we zien er ook allemaal uit vandaag. Als er worden ook veel drankjes genut. Ja, zeker. Ik zie er zo uit... Maar ik kan niet beloven dat ik, beloven dat ik heel veel nuttige dingen ga zeggen. Ik denk dat de meeste mensen het niet met, met me eens zijn ook daarop. Hoor, dat wij nuttige dingen kunnen zeggen. Dus, uh... Wie zou er niet mee eens zijn? Ah, ja, uh... de, de, daarover gesproken. We hebben wel echt gewoon... Dat is ook wel leuk. Om even voordat we verder gaan met uh, het grote nieuws. Dan zeggen de, hoe, de, hoe dit jaar uh, voor ons is geëvalueerd. Van, uh, van wij met z'n drieën op de bank sinds april, maart. Naar uh, de eerste keer Chief op de bank. Mm-hmm. Rond uh, juni. Juli was dat, denk ik. Ja. En toen zijn we in één keer onder run gegaan met heel veel gasten... waardoor Jur af en toe uh, achter de camera's te vinden was. Jur een nieuw plekje, plekje, plekje daar kreeg. Maar we toch elke maand um, sterk uh, Sowieso. Ja, bleven opnemen met, z- met z'n drieën. Het is en, uh, gedaan. Ja, en, da- ja, en daar kunnen we ook zeker uh, terug verwachten in, uh, in 2024. Maar wat ik erover wilde zeggen, is het punt dat ik wilde maken... is dat, ook, dat je ook ziet hoeveel eigenlijk... Uh, Leuke mensen we erbij hebben gekregen. Toch Paas de Oudjes fans, durf ik wel te zeggen. Mensen die vaak terug te vinden zijn in de comments. Kijkers, mensen die voor de gasten komen. Mensen die uiteindelijk dan ook ons leren kennen door, door de gasten. Mm-hmm. En daarom het perspectief van de comments ook toch wel echt is veranderd in mijn optiek. Van, ja, uh, ja, ja goede punt man. Goeie ja, punt om te dus, maken. Dus ja, dat, uh, ik, ik weet niet. Um, aan de ene kant, comments uh, doen me eigenlijk niet meer zoveel. Op het begin vooral wel. Maar toch is het wel leuk om te zien dat mensen ook steeds meer ons leren kennen. En... Uh, en dat we daardoor een leukere podcast op de mat ja. kunnen leggen. Meer ja. mensen mee kunnen krijgen. Oh, Heel erg, deze wil ik ook even nog één shout-out geven naar Stinna Boy op Insta. Die man had <laughs> podcast nummer 1 
Paas de oudste wow. podcast. De meest beluisterde podcast van hem dit jaar. Dus oh ja, 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 ja. Shout out naar jou, man. Ja, ja, ja. ja, 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 ja nee, zeker. Je hebt, uh, je hebt de aantal van de vasten. Je hebt uh, Rob Mijns altijd ja, in de comments ja, te vinden. Ja, ja, ja. Ja, altijd hey, los, fucking leuk podcast, boys. <laughs> ja, Smiley's. <laughs> altijd. Je hebt uh, Kiet, Kiet altijd Kiet, in de comments. Kiet, Kiet dus, uh, 040, uh, Den- Mr. Dennis 040 zit ook ja. altijd in de comments. Ja, die, die, die is er altijd. <laughs> die is er altijd. Maar, uh, <laughs> nee, maar sowieso heel, heel, veel, uh, heel veel liefde naar hun. Zeker. We gaan daar nog een keer toast ook zo. Proost ook sowieso. Einde van de episode hebben we ook nog wat dankwoordje. Maar de... Ja, hele mooie dingen dit jaar gebeurd. Gaan veel meer mooie dingen gebeuren volgend jaar. Zeker, zeker. zeker. Daar, komen, daar komen we zo nog ja, even op terug. <laughs> maar voordat we verder gaan, Wout, jij, uh, jij gaf net al de voorzet. Uh, ja, we kunnen natuurlijk niet uh, negeren dat Hef in een van de ongemakkelijkste weken van het jaar ja. misschien wel <laughs> zijn album uh, Bloed is dikker dan water dropt. Ja. ja man, wat vonden jullie ervan? Goed. Goed album. Ik, uh, ik heb genoten man. Ik ook. Ik ook echt. Donderdag jullie... zaten we in de ketan. Ja. Ja, de pilsje drinken en dan was het natuurlijk... Uh, ja. Er kwam de album uit. Nou, toen uh, al een deel ervan geluisterd. De dag erop meteen nog een keer. Vandaag nog een keer. Ja, is gewoon top. Luistert zo lekker weg. Het luistert Heerlijk. lekker weg, ja. Echt, luistert echt lekker weg. Kijk, het, het is natuurlijk onmogelijk om een album... Uh, wat uh, twee dagen geleden is uh, mee te nemen... in een album voor het jaar, uh, van het jaar uh, beslissingen. Maar ja, uh, ja uh, het werkt voor mij gewoon. Zeg maar, dit, als ik zo... Ik, ik ging ook niet echt met verwachtingen het album in van... Hef, van oh, dit verwacht ik of dit wil ik. Dus... Uh, dus ik heb me eigenlijk gewoon laten verrassen. En ja, ik ga, ik ga er gewoon echt heel goed op. Maar ik, ja, ik, ik heb wel nog meer. Maar aan de andere kant wil ik het... Ik, ja, zeg maar, kom nee, ik daar de, terug dadelijk bij de, de Kom daar lekker dadelijk op terug. Ja. Ik vond het wel een leuk album, maar... De, ik, voor mezelf mis ik nog die echte knaller of zo. Die dat is. Ja, ja, ik, snap je wat ik bedoel? Ja, ik denk wel dat ik snap wat je bedoelt. Want het was niet echt een uh, hongerig album. Nee, het was een lui album, vond ik. Dat vond maar ik dat echt. mag ook, vind ik, vind ik top. Maar ah, nee, ik heb daar dan toch... Goede woord. Lui is niet het goede woord. Ja, hoezo? Le Hef is lui. Ja, maar, lui ja, maar het, 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 het is... Uh, ik snap maar wat je bedoelt, maar ik, ik, ik vind het geen lui, uh, lui album of zo. Waarom niet? Het is gewoon... Het, 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 voelt, het zit binnen bepaalde kaders of zo van, ja. van waar het over gaat. De, de, de toon van Hef, hoe die over dingen rapt. Um, maar ja, ik hoor genoeg dingen die uh, 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 aan mij laten zien. Van, het is niet per se lui. We hebben over fouten maken, al, leren, al die shit. Maar, ah, er zitten komen wel... misschien over als laie pokus, maar het, het, het is niet het is Maar niet je bent lui. wel met me eens dat het niet echt die knaller in terugkomt. Toch? Nee, maar ja, weet je, er komt als het goed is... Uh, ja, als het goed is, uh, als je de, de internet lore moet nee. geloven, komt er gewoon nog een album aan. Album. En, en uh, dan is het uh, wellicht gewoon een, een goede strategische zet om eerst even dit te doen. Daar ben ik wel met jou eens, man. Ben ook, ik wel echt met ook, jou eens. Je hebt geen atje op dit album, bijvoorbeeld. Nee, 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 nee geen kroeks. Er is wel een... Uh, en Kroek staat nog gewoon pal center op die cover mm. ook. Ja. Um, Atje met Atje is een track die zit in die video dat ze... Ja, op, klopt. Uh, klopt. In Cura mm. dat, dat aan, het, uh, uh, aan het afronden zijn. Dus zeg maar, daar ga je vanuit. Die staat er ook wel op. Dus ja, ik heb toch het idee dat dat albumsverhaal wel nog ergens op gaat uitleggen. Oh ja, dat ja. weet ik wel zeker. Maar het is ook, het is ook een beetje... Onderdeel van het grotere geheel, toch? Uh, Hef zou Rookworst niet kunnen blijven maken... zonder nog steeds gewoon... Mensen te willen slaan op tracks en zo in mijn hoofd. Dus dit is wel nodig om het hele plaatje als rap mogul te blijven, te blijven ondersteunen. Ja, ja, ja. Ja, hij moet, uh, ja. Ja, ja, hij moet muziek. Ja, hij moet niks, maar, maar muziek ja, wel uit blijven toch? brengen is wel handig daarvoor. Maar ja, die muziek <laughs> moet ook wel, je moet het willen maken. Het moet ook goed kunnen zijn. Ja. En, uh, ja, kijk, ik ben wel altijd een van de guys dat ik was, zeg maar, in 2010, in het begin was ik nog niet, zeg maar, Nederlands hip hop zo aan het luisteren. Dus was ik niet elk hef al aan het checken zoals jullie het waren. Dus voor mij, als ik dit hoor, ja, ja ik ga hier gewoon heel, heel goed op als ik eerlijk ben. Je hoort ook, geen mannen hebben nooit echt de chest als ze het hebben over Drake in Nederland. Maar als je kijkt, bijna elke rapper in Nederland heeft helle inspiratie uit Drake. En ik, dat vind ik, dat hoor je bij hef ook wel terug. Hef heeft dat ook al een paar keer gewoon gezegd. En, eh. Uh, ja, gewoon de kedes is de flows waar hij over praat. Ik, 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 ik hou daar gewoon van. Ja, zeg maar. Dus ik kan ja, zeggen, het is live, het is simpel. Maar ik ga daar gewoon wel heel goed op. Dan zijn we er, denk ik. Ja, mooi, dan uh, rest ons nog maar één ding. Dan waren dit de actualiteiten voor ja, deze week. Ja, vrij kort. Dan gaan we door naar de watcho. We we, we gaan stand on business vanaf nu. Uh, ja, zeker ja, ja, te ja, weten. Ja, ja. Nou wat het meen is. En daar hoort een flesje champagne bij. Ja. Uh, prosecco, paté. dus dan zijn we natuurlijk aan het zeker. Uh, oh, weet je wel? Oh ja. Um, nou ja, niet dat ik maar dat inderdaad, bij deze, kijk, uh, de, de, we wilden idealiter ook uh, natuurlijk uh, trofeeën uitgeven en zo vandaag. Maar ja, budget, budget, jongens. Uh, yeah, yeah. Ja. Zeg dat nou ja, niet.
Ik heb gehoord, het bestaat iets als de Golden Lemon Awards of zo. Wat nou als we dat volgend jaar gewoon de Gouden Oaks Awards maken? Dat, oh, nee, nee, gewoon mee gaan gehoord, naar Villa Thijs. Je, ja. je doet, ik zag pas bij Topspel dat die mannen wel echt gewoon... Die kregen krediet. De, trouwens nog een leuk verhaal over Topspel. We waren bij de release party, oh, release party, van, release party van Hef. Ja, ja. En um, ik kwam die gasten tegen. En uh, ik gaf er al eentje in de hand. En ze stonden er met z'n drieën. Dus ik liep naar ze toe. En ik zei zo, hey boys, echt een leuke podcast. En ik, terwijl ik dat doe, sloeg ik er zo eentje achter op zijn schouder. Weet je wel. Dus ik gaf hem zo'n tikje achter op zijn schouder. Ik zei, hey, jullie zijn echt leuk bezig. Hij zei zo, zo, ik dacht je kon even op mijn pull-up, zegt hij. <laughs> <laughs> mooi man. Ja. Mooi, mooi, mooi. Nou jongens. Kijk eens. Um, ja, waar... Uh, Blazen, zou, man. Op, op een mooie jaar, Het zou man. mooi zijn als ik nou de camera gewoon compleet uit zijn voegen schiet, hè? Ja, dat is... Uh, Oeh, bam. Oké, okay, lekker. Ja, giet, giet, ze maar, giet ze maar in. Uh... Hey, deze keer smit je, weet je wat je moet doen, hè? Vingertje. Ja, vingertje. 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 Komt ie weer. Ik wou zeggen, dat ging viraal vorig jaar, hè? Hoe schenkt hij ook in dat het Ja, je doet het wel bijna zo als ik doe, maar wel veel Eigenlijk netjes. Eigenlijk moet het natuurlijk zo. Ah, hij zit er geen... Uh, dat je je vinger eronderin kan ja, steken? Ja, dat is eigenlijk ook hetzelfde. Ik hoor jou iets zeggen, ik denk ja. ja nou, want dat was wat Ralf vorig jaar ook zei van uh, vinger is. Maar, ja, ja, dat is toch dat kutverhaal van uh, Lang Leven de Liefde? Uh, die dan vertelt dat er voor mannen... Dus mannen steken hun vinger er zo in. Onder die fles. En vrouwen doen zo. Wat het te maken heeft met het feit dat je vingert. Ja, ah, nou, ja, zover ja, ik weet ja, het hoor je. Het is kutverhaal, ik geloof het ook niet. Zover ik volgens mij is dat gewoon een beetje de... de de, de standaard toch gewoon met inschenken. Nee, zover ik weet, bij Wijnooi je diamond onder in te steken. Ja, ja, ja. maar dat, dat, dat slaat terug op dat verhaal wat ik net vertelde. Maar ik geloof het niet zo goed. Dat er altijd mannen en vrouwen zijn, zo moet zeggen. We zullen het nooit weten. Ja, ik meteen, pakken meteen eentje. Ja, jij jij, jij drinkt nog een handy op de zaterdag. We drinken een handy op de zaterdag. Dennis, de menis, jij ook hè? Dat is ook een prosecco'tje. Ja, we posten met z'n allen vandaag. Posten met z'n allen zeker. Henny. Nou, Henny, voor, de Henny. Mensen, voor de mensen thuis, uh, laat het natuurlijk ook weten. We gaan beste album van het jaar, artiest van het jaar, single van het jaar, uh, in online bars van het jaar en rookie van het jaar bespreken. Maar drop jullie takes alsjeblieft in de comments. We hebben op Insta natuurlijk jullie al gevraagd. Mm-hmm. Heel veel inzendingen gehad. Bijna al die inzendingen nemen we, nemen we mee in de namen die genoemd worden vandaag um, in onze categorieën. Nou, er zijn er ook mensen die domme suggesties hebben gemaakt. <laughs> dus uh, die, ja, die wellicht niet, niet maar... Uh, Misschien bedankt, jongen. Bij deze... Um... Ah, oké. Okay. Nou, jongens. Um... Boys. Boys, heren. Dennis. Op, uh, hey, op een mooie 2023. Op een heel mooi jaar, man. Het beste. Proost. En ook op jullie. Salut. 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 Op het beste jaar tot nu toe. Ik vond champagne echt niet te zuipen. Oh, lekker. Hè? En op uh, veel succes uh, volgend jaar uh, allemaal. En toen... Ja. Iedereen thuis, fijne kerst. Fijne kerst, ja, man, fijne, fijne feestdagen. Kerst, fijne fijne fucking jaarwisseling, man. Gelukkig Lekker nieuwjaar. met je familie, als je geen familie hebt. Ja, kijk vooral naar ons. Ja, <laughs> wij zijn familie. Wij zijn familie. Ja, ja, ja. ja inderdaad. Ik kan nog om lachen, maar het is geen... Het is, het is, nee, ik klopt. Je hebt gelijk, zijn, je hebt gelijk. Ik moet oh, serieus zijn. blijven. Ja, moet niet. We gaan sowieso niet serieus blijven. Nee, nee, zeker niet. Geef ons nog een half uurtje. Een half uurtje. Een half uurtje. Een half uurtje. Een half Een paar prosecco's en, en een paar hennies. En, uh... Jongens, Doei. ik ga de, ik ga de, de broekriem weer aantrekken. Want ik ga jullie bij de oren pakken. We gaan beginnen met de eerste categorie van de Golden Oaks Awards. Um, en dat is Album van het Jaar. Album ja, of the Year. We hebben zelf Heeft allemaal, allemaal dingen ingestuurd. En uh, laten we gewoon even... Voor de kijker thuis, we gaan de top 3 maken. Ja, ja. Dus uh, we beginnen ja. bij nummer 3, dan gaan we naar nummer 2 en dan gaan we naar nummer 1. We sluiten af met de beste. En dan gaan we door naar de volgende categorie. Tussen de categorieën zal ik nog wel leuke vragen stellen aan die jongens die ik heb voorbereid. Um, waar jullie thuis ook uh, antwoord op kunnen geven. Dus ik hoor het graag in de comments. Jongens, um, geef me je take. Waar, waar, waar gaan we met nummer 3? Waar gaan we naartoe? Nou, kijk, ik, het, het lijkt me gewoon belangrijk om, om te noemen uit welke pool... Met welke ja. pool zijn we misschien aan het selecteren? Een, ja, misschien is dat ja. een goed plan. Even Zeker. Uh, voor, een overview geven. Nou, dus. we, hebben, we hebben verkozen in de pool. Hebben we verkozen Hef met bloed is dikker dan water. Cor met Liefde uit de wijk. Jonathan Fraser met Bless for Life. Styx met Endor. Moula B met Narcopops. Narcopop. Yves Laurent met De Rosé achter het masker. Kevin met Wonderland. Joey E.K. met Most Hated. Jaga Jaga met Beschadigd. Cho met Knock Knock 4. Boef met Lux Probleem. En Idali... Idali met Betty en Seven Adios met twaalfde ronde. Kijk, dat is een mooie pool. Ja, een hele ja, lijst. Dat is een hele, hele lijst. lijst. Kijk, want het is, je vergeet eigenlijk best wel makkelijk. We hebben het de laatste week wel eens ook gewoon over gehad. Met Moula B's nieuwe album natuurlijk. Bruns en Zijs album van het jaar. Ja. Uh, ja. 
het kwam uit. Het zei het zelf, sorry, onderbreek ja, je even. Ja, het ja. kwam uit toen met ADF podcast opname, weet je wel, de, 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 de unique body of work. Maar ja, als je dan zegt, je vergeet al heel gauw wie allemaal al. Ja, klopt, maar, klopt. Maar dat zegt ook wel veel over het album Narco Pop, denk ik. Nou, ik denk meer dat dat gewoon te maken heeft met het feit dat wij elke week een podcast uh, maken ja, bijna. Dat. En dat je gewoon niet meer weet over wie je nou echt gepraat hebt en hoeveel hoe geïnvesteerd je was in een, een album van acht maanden geleden. Bijvoorbeeld... Uh, Core heeft nou weer een nieuwe single uitgebracht. Daar hebben we het laatst ook over gehad. Maar Liefde uit de wijk zit nu gewoon niet meer zo in je gedachten als... Maar, en da- en da- zelfs en da- met Zonne Fraser, terwijl dat ook klopt. gigantisch was. Bless for life. Toen hij net uh, uitkwam. En, en daar over... wil ik jullie dan toch wel gewoon even op inbreken. Want voor mij is Liefde uit de wijk en uh, Bless for life zat nog wel top of my mind. Hm. En... Um, Daarom zijn dat voor mij persoonlijk contenders voor nummer drie. Oké, okay, laat ik het zo hm. zeggen. Seven alias 12e ronde komt niet bij de top. Nee, nee helaas niet. Nee, nee, Idali, nee. Betty... Weet je, ik vind het een goed album. Het is een case. Maar hij bokst op tegen anderen en dan verliest hij het wel tegen. Je hebt Amazing. Eens. Je hebt Amazing. De 30 stars. miljoen, die waren wij bijna allemaal vergeten. 30 miljoen streams. Yes. Ja. Een van de grootste nummers dit jaar. Die hoort er natuurlijk bij bij single van het ja. jaar, naar mijn mening. Ja. Van, maar ik denk niet dat... Uh, ja, Kijk, het is een combinatie van... Oké, okay, als liefhebbers, hoe hard vinden we het? En presteert het een beetje als in... Wordt het de, 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 de mening van Nederland weer spiegeld in streams? Een soort van. Uh, Betty heeft gewoon goed gedaan, maar het is voor mij niet een van die top, nee, top drie. Nee, ik ben het helemaal met jullie eens, boys. Ja, sluit ik me bij aan. Boef heeft natuurlijk qua streams een topalbum gedropt. <coughs> een van de meest, ik denk zelfs het meest gestreamde album van Nederland dit jaar. Maar qua kwaliteit van de muziek had hij het voor mij ook niet. Had de herinnering met Lil Kleine, uh, 21 miljoen streams. Welk single van het jaar had één nummer met Jack Sharek en Christian ja. D. Wat oh, nog meer streams heeft gehaald dan die. Um, we hebben aan het begin ook gehaald op die kritiek had op die rollout. Eindstand was die rollout beter dan we dachten. <laughs> het, album viel, het album viel niet tegen. Maar album van het jaar, nee. nee, 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 nee. I'm sorry, Boef. <laughs> We're sorry. Ja, ik jammer dat we nou niet meer die, die buttons hebben. Dat is, ja. dat is misschien wel goed voor onze well-being. Ja. Maar <laughs> ja, inderdaad. Dus ik zit dan toch te kijken. Hef, bloed is dikker dan water. Leuk dat hij erbij staat. Gaat het gewoon niet halen voor mij? Ja, maar dat kan ook niet. Dat kun je niet, kan niet, niet meten dit jaar. Um, die er tegenaan schuren voor mij. Um, voor mij persoonlijk zijn Yves Laurent met de rosé achter het maskers mm-hmm. en, en Sticks en door. Maar Joey AK, Jaga Jaga en Cho... Maken ook alle drie een sterke case. Als ik dat eerlijk mag zeggen over mij, Joey AK van die drie het meeste. Het dat meeste. snap ik heel goed. Dat snap die, ik heel goed. Elke, elke pokoe, volgens mij, behalve de intro van het album van Joey AK, die heeft boven de middel gedraaid. Ja, en terecht. Allemaal, stuk voor stuk. En terecht. Maar is best, ik onderschat vaak zeg maar, hoe uh, impactvol hij is in, uh, in Nederland. Mm-hmm. Dus mm-hmm. daar realiseer ik me door het jaar heen steeds meer en meer. Als ik nou zie dat echt alles boven de middel zit, denk ik over, ja, je bent voor mij wel. Beste content. Je zit, je zit boven de helft, zeg maar, in, in heel de pool. Je hebt een heel sterk case. Um, Bout. <laughs> ja, ja voor, um, voor mij zit Joey eigenlijk. Ik, ja, ik zit er met twijfel van met, met, met Joey en Jaga. Ik vind Joey en Jaga hebben allebei. Je ziet gewoon in, in hoe ver hun shit komt, zonder dat het ergens publiekelijk echt wordt opgepakt. Ja. Hoe echt, hoe, zeg maar, wat voor een loyale fanbase erachter zit en ja. hoeveel mensen het wel gewoon bereikt. Maar als ik dan kijk naar. naar, naar is het vernieuwende shit of is het zeg maar, oh. Joey is nee. vernieuwende shit, daar kun je niet over arguen. Oké, okay, ja, ja. ja, je hebt, je hebt die. Uh, Misschien is het pokken met Joe Silvio, weet je nou ook weer? All Eyes of zo. Weet ik even niet meer uit mijn hoofd. Maar dat was, daar hebben wij toen volgens mij nog besproken, wij samen in de podcast. Dat we dachten van, oh, dit is niet helemaal van Joey wat we gewend zijn, van Joey AK. Ja, oh, zo ja, van, dat was ja. Een harde pokken, ja. Maar het gaat ook niet ja, om het ja, feit nou dat wat, 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 Joey, wat Joey misschien heeft, is dat uh, zijn sound niet per se, dat je denkt van, wow, dit heb ik echt nog nooit gehoord. Maar met alles erbij is het wel van, oh, hij maakt wel echt een sterke case van, voor nummer ja. drie. Ik, ik denk, ik had persoonlijk um, op, op nummer drie Cor, omdat ik het gewoon een heel goed album vind. Mm-hmm. Maar ik denk toch dat ik me ga aansluiten bij jullie man. En dat we toch, denk op nummer drie gewoon wel Joey AK met Moos Heet nou, kunnen doen. Okay. Wat, ik, die, wat die dit jaar heeft gedaan uh, en... Ik denk dat uh, Jaga's album qua cijfers uh, volgens mij eigenlijk gekker uh, of ongeveer even gek gaat. Maar veel recenter is uitgekomen dan Joey. En ik heb het idee dat, dat Jaga zijn album daar ook al ja, echt gewicht aan zat. Bij, bij, bij Joey AK ook al. Maar in, in mijn hoofd zitten hun in drie tot vijf. 
Wie, Joey en... Uh, Joey en Jaga okay. zitten in mijn hoofd allebei drie tot vijf. Oh, okay, okay. Even, okay. N- gewoon even niet, dus, be, niet beat around the bush, want Moula B zit in die top drie. Ja. En is not two. En Kevin met Wonderland zit ook in die top ja. drie. Oké, okay, maar welke? Dan gaan we het even meteen doorpakken. Welke staat dan bij jou? Nummer drie. Ja. Want ik denk dat wij Definite wel redelijk over eens zijn dat wij op... Voor mij is het Joey, maar ik ga... Oh, ik ga oh, sorry, ja, voor ja. mij is het maar ik ga akkoord met Joey. Als jullie zeggen Joey AK, ga ik akkoord met Joey AK. Nou, kijk, weet je... Uh, Kijk, want wij weten dan ook een beetje hoe de business in elkaar zit. Dus een rollout die je gaat krijgen van Cor, ja. is een hele andere rollout die je gaat krijgen dan van Joey AK. En uh, ja. met Cor zie je een hele, hele evaluatie in hoe hij is gegroeid als persoon en ook in muziek maken. En als dat goed terugkomt in heel dat proces, geeft dat een album meer gewicht. En bij Joey AK is het gewoon de straat op slot zetten en dan hele goede muziek maken. Ja, is een andere, andere en dan nou, welke, welke, welke verdient dan meer een, een, een derde spot? Ik denk ook op streams, als je dan kijkt of zo, dan krijg je weer Joey AK. Maar um... jij bent doorslaggevend. Je zegt ja, Joey, ik, 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 ik zeg kort. Ja, 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 ja wou het, hé. Ja, maar, maar ik ben misschien iets te biased, omdat ik, sorry. omdat ik soort van een beetje involved ben geweest bij de, 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 de rol van kort. Dan ben je niet biased. Ja, zeg gewoon flip, kort, flip, het is kort. Coin, flip flip coin. Coin. Waar zou je op zetten? Ja, daar ga ik uh, Cor wel gewoon dan op drie zetten. Oké. Okay. Maar Cornelis. eigenlijk in mijn, in mijn hoofd... Cornelis. Als ik ben ze Jaga op drie. Oké. Okay. Oké, okay, nou maar ja, ik denk dat we dan wel kunnen stellen. Cor, Cor op nummer drie. Dan, okay. wordt het, dan wordt het vanaf nu makkelijk, denk ik, jongens. We hebben Kevin en uh, Moela over ja. voor de één en twee. Ja. Uh, uh, wat, wat wordt de strijd? Oké, okay, om even, even bij te voeren. Kevin heeft vier gouden platen op deze tape. Ja. Dat Ziek. zijn natuurlijk niet niks. Uh, um, samen, Air Max, BW, ja. Kipstraat en Trust. Zijn allemaal ja. singles die wel al ruim voor het project zijn uitgekomen. Ja. Van zijn project, eh, even kijken, niemand is single geweest. Van zijn sprekend is single geweest. Zitten allebei op 2,3 miljoen ook. Presteren wel allemaal ook gewoon natuurlijk een stuk beter dan de, mm. de rest van de pokus van het album. Um, en Moula B is pas twee of drie weken uit. Nou, is ook dus, vrij kort, hè? Dus Moula B heeft geen één pokoe die goud nee. is daarop. Nog niet. Uh, de stijfers vallen me daar eigenlijk best van tegen. Van hoe ik verwacht dat dit Nederland op storm zou nemen. Alleen ik heb het idee dat alles om rap en hip-hop cultuur een beetje dying is op het moment. Want Moula B zijn album zit vol met shit wat gemaakt is voor memes sketches of uh, remixes. Of... En daar heb ik mensen nog niet echt zo op zien bewegen. Dus ik denk ook dat hij deze rollout heel erg lang uit gaat trekken en tour gaat doen. En dan in de zomer nog... En dat hij binnen dan zeg maar, echt nog ergens gewoon met een van deze tracks gek gaat. Mm-hmm. Maar ik denk, ik, ja, ik, in mijn hoofd is er, is er... Persoonlijk voor mij is het sowieso Kevin. Als ik eerlijk ben, als ik naar wat ik li- het liefste luister is sowieso Kevin... Objectief heeft Moula B's vernieuwens gedaan. Daarop kan hij hem winnen. Ja, ik sluit ja, me aan ja, bij jou. Ja, kijk, ja, ik zat, ja, ik zat, ik zat, ik zat er vanochtend eens over na te denken. Tim Beumers die zat hier op jouw plek. En die zei het toen heel mooi, vond ik. Van Kevin die is al zo lang, zo lang aanwezig. En in heel die tijd, elk jaar met alles wat hij uitbrengt wat nieuw is... blijft Kevin boeiend, weet je wel. En daar, daar alleen al... Ja, dat is gewoon echt... Uh, ja, het is eigenlijk gewoon niet omschrijven hoe bijzonder dat is. Dan ben je echt super, super talentvol. En met hulp van een heel mooi team. Dat heeft Tim toen ook heel netjes uitgelegd. Heel mooi gezegd, vond ik. Um, alleen wel, vond ik... Dat zeg jij net ook... Uh, het niet per se vernieuwen zoals Moeder B het wel gedaan heeft. En ik heb, als ik terugkijk persoonlijk... Naar dit jaar ooit wel een beetje gedacht van... God, dan krijg ik weer hetzelfde, weet je deze week. Deze week heb ik nieuwe muziek gehoord. Of weer hetzelfde als vorige week. Ik hoor je. En weet je wel, dit je. is weer ja. hetzelfde als dit ja. en dit, ja. dit. Ja. 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 Dus... Toen Moeder B dit uitbracht, toen dacht ik al van oké, okay, dit is wel van is voor mij. Ja. Het einde van het jaar is nu dichtbij en dan krijgen we nog net dit erin. Dat maakt voor mij het hele jaar goed. En dat heeft voor mij iets zwaarder geweest dan dat ik denk van nou, Kevin is zoveel jaren al boeiend geweest. En dat is, dat is top. Maar dan verlies zeg maar, als, als hier Kevin zit, dan Moeder B echt net te boven zo. Voor mij. Ik uh, sluit me aan bij een mix van jullie beide meningen. Als Mo- uh, Moeder dit album nooit had gedropt. Dan hadden we Kevin Undoubtly op de eerste plek gezet. Nee. Het zou bijna meer een gedeelde eerste plaats zijn... Ja. dan dat het een um, Eigenlijk, eerste hè? en een tweede plek is. Maar het zit zo. Ja. Het zit echt ja. zo. Dus Marco Pop zit net boven Wonderland. Ja. Ja, voor mij wel, man. Voor mij wel. Ja. Kijk, ik, ja. weet je wat? Ik, ik denk dat dit even belangrijk is om mee te nemen... naar de artiest van het jaar discussie dadelijk... Want ja, de, uh, ja. het is een beetje wat ik zeg maar normaal is. Geen één track van Moeder bij ook zijn FT met Goldband. Hè? Je zou zeggen dat gaat, dat gaat 
k- kwijt, viraal. Mensen laat, maar je, je krijgt eigenlijk alleen maar waardering tot nu toe nog echt vanuit de mensen die in depth erin zitten. Niet vanuit de massa. Terwijl het juist ja, eigenlijk... Nee, maar dan vergis je niet. Het parool bekroont het album. Ja, maar dat is iemand die, moet, die, iemand die schrijft over hip-hop. Dat is niet zeg maar... maar kom op. Uh, het is iemand die parool leest, die leest dat dan. Maar het is, je hebt nu niet gezien dat het zo wijd is verspreid. Het is nee. ook pas kort. Kevin heeft echt nummers al met... Hij heeft gewoon gouden platen gehaald voordat zijn tape überhaupt uit is. Dus ik, ik zeg alleen, ik ben het mee eens qua album. Maar hou dat in je hoofd voor de artiest van het jaar. Uh, ja, zeg maar, met dat hou in dat mijn hoofd heb ik er ook wel zo, zo over hierbij nagedacht. over nagedacht. Zeg maar. ja. Ja, ja, ja. Dat moet ik ook wel zeggen. Alright, dan, ja, uh, dan jou, is dit... Batra. Oh shit, ik had gewoon voor je moeten inschrijven. Hey, maar niet uit, man. Maar niet uit. Dan ga ik, hem, ga ik hem afsluiten, jongens. I'm, I'm ja, a reach ja, to ja, 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 maar alleen ja, ja. deze te zeggen waarom ik ook gewoon biased ben. Uh, want ik heb dit niet toen of dat voor Kevin Wonderland is door de titel. Ja, en, en, ah, en ik, ik weet het erom. Ik weet erom. Ik weet erom. <laughs> maar <coughs> shout out naar mijn pa, maar ons wifi-netwerk thuis heeft gewoon altijd Wonderland gegeten, geheten. En waarom? Weet ik niet, omdat mijn pa gewoon een rare guy is, net als ik. Maar. Uh, dat, dat, dat maakt het voor mij gewoon best wel legendary dat dat album Wonderland heet of zo. Dus, en wij mochten nooit wifi wacht worden. Nee, wij mochten nooit wifi wacht worden. <laughs> bij Wout thuis was, kreeg je nooit wifi wacht worden. Nee, 100% niet. Man. Dat is een beetje nee, maar drink je nu ben ik ook al bang. Nu ben ik ook al bang dat Ellen gewoon Wonderland is. <laughs> ik ga typen. Ek, ek, ek. Alright, jongens, dan gaan we hem afsluiten. Helaas nou, is op nummer 2. Rijk hem uit. Wonderland geëindigd van Kevin. Maar de gouden Aux Award van album van het jaar gaat naar niemand minder dan Moula B. Met het album Narcopop. Congrats, man. Ja. ja. Hey, Moula. Jongens, jongens proostje. 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 Gefeliciteerd, hè? <laughs> hey, Moula B. Gefeliciteerd, hè? Album van het jaar. Met het album van het Gefeliciteerd, hè? Gefeliciteerd, hè? Hoppa. Hoppa. Ja, mooi, man. Goeie keuze. Hm. Zit vrij. Ah. Close Jongens, contender. En voor de mensen op TikTok uh, vermoord ons niet om onze mening. Hè? Is gewoon, hey. Alsjeblieft, kom. Hallo. Wij doen ook wel wat. Hallo. Jongens, ik heb even een tussenvraagje voor jullie om het ah, is lekker, Oeh, lekker goed. koud te houden. Dan vat ik even een oliebol tussendoor. Oh, ja, oh, oh. Ja, doe maar. Oh, Dan kun jij er even lekker over nadenken. Uh, Jongens, wat is jullie ook? Uh, iemand jullie ook een oliebol? Ja, dat is mijn bolk, hè? <laughs> lekker, man. Lang niet verkeerd. Ja, lekker. Zijn ze nog warm? Nee. Ah. <laughs> ja, hey, maar ja. Je wil geen oliebol? Ik ben geen oliebol fan, man. Hey, Dennis, Sorry, wil jij een oliebol? Ja, is... Ik vind de oliebol nee, een van de meest overrated Nederlandse snacks die er is. Nee, Change my nee, mind. Nee, nee, How you nee, be nee, in nee. on een oliebol, man? Nee, ja, omdat nee, is... een oliebol één grote droge tering zo is. Het is gekoppeld aan mooie momenten, jongen. Oliebol. Ja, maar... oh, oliebol met kerst, oud en nieuw. Lekker. Gooi je met die shit. Gooi je? <laughs> ja. Oh, jongens, ik heb een vraag voor jullie. Dennis, achter de camera ook. Eigenlijk is hij ook wel gewoon leuk voor jou. Dus denk er ook even mee over na. Wat is jullie favoriete podcast geweest dit jaar met Paas de Aux? Mm. Mm. Ik zal, jullie mondjes zijn nog vol, dus ik zal hem wel even aftrappen. Ik heb hier lang over moeten nadenken. Um, ik vond die met King Size vond ik superleuk. Met Tim Beumers vond ik superleuk. Uh, met Chief vond ik heel leuk. Met ADF vond ik heel leuk. Um, we hebben nog meer gehad. Die hadden we voor ADF ook alweer. Dat hadden we ook een hele leuke naam. Mm. <laughs> Tering. Uh, ja. Vergeet Adje niet. Cor. Cor. Cor vond ik heel leuk. Maar, Jur, inderdaad. Mijn favoriete podcast is die met Atje geweest. En dat komt gewoon om het feit dat ik uh, zijn kennis van muziek... Het album, wat helaas nog niet uit is van tevoren, uh, hebben kunnen luisteren. En um, alles bij elkaar opgeteld. Uh, gewoon een superleuke podcast is geweest. Ik weet nou wel zeker dat de irritante Tim Beumers weer in de comments gaat staan. Hé, hey, <lacht> hey, Tering Leijer, ik was de beste podcast. Hey, en die met King Size was ook superleuk, maar... Uh, Oké, okay. uh, ja. laat me even vragen. Heel leuk, is, uh, uh, Atje. Het is nu jouw jou, okay, jou, jou favoriete Adonis. podcast. Jouw favoriete podcast ja. dit jaar is Atje. Rotjoch hebben we ook goed gehad. Ja, inderdaad. Um, komt er later nog een vraag gewoon van je mooiste moment van dit jaar? Wat met uh, de mee te maken heeft? Want... Wellicht wel. <laughs> Oké, okay, want dan uh, hou ik het echt specifiek gewoon op welke podcast was het ja. leukste om te podcast maken. Podcast was het leukste, gewoon het leukste. Kijk, ja, bij King Size heb ik natuurlijk ook wat goodies gekregen... waar ik enorm van heb genoten. <laughs> ja, heb je even goed gezet. Man, Manna zit in zijn eentje en chapt een hele hoeveelheid... waar je een olifant mee om kan leggen. Ja, dat, dat, dat is niet waar. Maar hij ging niet Joey Diaz op mijn King Size. Hij, ging, hij, hij was gewoon eerlijk over wat wat was. <laughs> maar ik heb wel van genoten. Uh, ja, ik weet niet. Ik moet haast wel eigenlijk zeggen Tim, denk ik. Tim, uh, Tim was leuk, hè? Ja, was leuk, Tim man. was echt leuk. 
Tim ja. was echt leuk. Ja. Jack, Jack was ook echt leuk. Jack hebben we ook gewoon nog gehad. Hè? Ja. Weet je Jack wel, was ook super leuk. Ik ga, ik, uh, mijn leukste podcast moment is podcast met Jack opnemen en uh, Quincy live hebben. In ja, ja, maar ja, dat vroeg ja, ik ja, niet. Ja, ja. Waarom? Why are you ruining it? Why are you ruining it? Ah, dit is toch de leukste podcast? Ik zeg, dat is leukste mijn leukste podcast. Ja, leukste dat is mijn leukste podcast. En de laatste hoef je, moet je niet bij te zeggen. Hoezo? Daar is toch die podcast? Dat Klopt. Ja, komen we terug. Ja, komen we daar nog op terug. Ik begin gewoon bij het begin, man. Gewoon chief. Chief. Leuk. Niet eentje waar je zelf in zit. Niet eens iets waar ik zelf in zit en dat maakt me ook niet zo zeer nee, uit. Nee, nee. Ik, vind, ik geniet vooral gewoon van uh, ja, de dynamiek in een gesprek en zo. Maar we zijn toen bij die clipshoot geweest, zoals mensen dat gezien hebben. Uh, daar is eigenlijk de stand gekomen. Laat me komen in jullie podcast. Ja. De eerste man die toen hier naartoe is komen rijden, helemaal vanuit de Randstad, weet je wel. Dat was voor mij eigenlijk het moment van ja, uh, dit is gewoon uh, fucking gezellig. Het was nog zomers, het was uh, warm, het was gezellig in de Deerlijk studio. Warm. Goed gesprek, leuk. Um, ja, het is gewoon voor mij memorabel en uh, een, iets waar ik vaak aan terugdenk. Man. Dus uh, ja, chief, chief in de podcast. Daarin, da- daarmee gezegd hebben, dan kunnen we eigenlijk wel gewoon een gigantische shout-out geven naar chief. Voor het eigenlijk voor ons openen van de deur uh, naar, uh, naar heel ja. veel. Dus uh, shout-out naar chief. Chiefelini, dankjewel. Bam, en uh, voordat we verder gaan, ga ik heel even snel een plaspauze houden. Allright jongens, dit was onze top 3 paasdags podcasten dit jaar. Maar laat zeker even je top 3 weten in de comments. En dan het leukste eigenlijk wel met gasten. Dus met ons drieën ja, is, is inderdaad leuk. Ja, ja, maar welke ja, ja, ja. vonden jullie met gasten ook, uh, ook leuk? Ja, we ja, weten dat de echt de fan fans... Favorite. Ja, inderdaad, de fan favorites. We weten dat echt... Ja, poeh. Hey, joh, ja. Samen met mij. <laughs> Boys, we gaan, uh, we gaan door naar de volgende... Een beetje appelsap erbij doen. We gaan door naar de volgende categorie. En die zal waarschijnlijk veel overlap hebben met de vorige categorie. Maar de nieuwe categorie is de Gouden Aux Awards Artiest van het Jaar. Ja, man. Dus... Dames en heren, koeken en peren, jullie artiest van het jaar. Daar hebben we natuurlijk ja, een hoop noem, van. Noem eventjes weer de pool. Misschien is het wel een goed plan. Kevin, Jaga Jaga, Moula B, John Fraser, Lucio, Seven Alias, eh, Yves Laurent. Laurent. Laurent, Laurent, Laurent. Kijk, we hebben net het album van Jaga gehad. Ja. Scoren Kevin en Moula uh, nummer 1 en 2. Uh, mm-hmm. dus, dus logisch is dat hun hierin meedoen. Ja. Moula heeft buiten zijn album geen collabo gedropt. Nee. Broos, oh zo ja. <laughs> ja, ja, het was ja, ja nee, ja, ja, ja. excuus. Ja. Geen collabo <laughs> ja. erop. Broos kies met Frenna ja. mm-hmm. en een pokken met Lijp en Asfar. Die met Lijp en Asfar is voor jullie niet zo memorabel. Nee. Geen collabo is fucking hard. Broos kies is fucking hard. Geen collabo is misschien wel een van de hardste hip hop nummers van dit jaar. Maar heeft nog niet eens een millistreams. Nee. Hip hop nummers dit jaar. Hip hop steeds hip hop. Dat vind ik echt raar, mensen man. Ga ik geen collabo streamen. Ik weet niet wat jullie doen. Man. Ik vind misschien wel. Het had ze hip hop hip hop hip hop hip hop hip hop nummer ja. Is het echt ja. echt hip hop? Is de real hip hop hip hop hip hop inderdaad. <laughs> ja zeker. Uh, maar we zitten hier <laughs> natuurlijk om de artiest van het jaar te bespreken. Dus laten we even beginnen met nummer drie. En voor mij maakt uh, de heer Seven alias dan toch wel een hele sterke case. En dat ligt misschien niet aan zijn album, maar alles eromheen. Ik heb twijfel tussen Lucio. En Seven op, uh, op plek drie. Lucio, die, eh, ik heb ja, in, mijn, in mijn tijd talent nog nooit te zien. Zo ontzettend bij zijn nek en bij de keel heb gegrepen. En hem gewoon die keel heeft dichtgeknepen als het ware. Mm-hmm. Um, Jaga die vanuit de gevangenis echt herrie maakt. Uh, maar ja, ik ga toch kiezen voor Seven. Omdat het hele jaar het, het aanhikken was tegen... Wanneer gaat dat Seven al komen? Ja, w- wanneer is het moment? Wanneer is het moment? En uiteindelijk kwam het. Uiteindelijk was het een beetje underwhelming, maar toch ook wel weer overwhelming. Omdat het een hoop tracks waren die bij elkaar zijn gekomen. Het was een poer van tracks en het was ja, een soort la- van... De laatste maal. Ja. En um, da- ja, daarop, uh, daarop aansluitend, denk ik, voor mij, nummer drie, Seven Alias. Alright. Oké. Okay. Goeie. Wout. Ik denk niet dat Seven Alias... Uh, ik, denk, oh, ik denk eigenlijk dat dit zelf niet zou willen. Nee, ja, dat nee, nee, maar, nee, nee, maar ja, nee, klopt. Maar ja, wij rijken ons nee, al wat. Uh, ja, <laughs> ja, maar het is, weet je, het is wel allemaal een beetje muziek uitbrengen. Met je, met je eigen tegenzin vanwege contract, contract, uh, contractuele verplichtingen. Dus niet meer willen. Uh, dus ondanks dat er nog gewoon muziek is waar hij wel zijn hart en ziel in heeft gezet. Dus uh, uh, ja, vind ik niet echt dat, uh, dat, dat... Ik zou hem niet in mijn top drie zetten. Uh, in mijn top drie all-time favoriet Nederlands rappers wel... Uh, maar wie dan wel? Ja, Lucio vind ik ook wel een goede. Kijk, uh, je zegt uh, hand op nek, maar we hebben twee pokkens gehad van Lucio dit jaar. Ja, maar... Meer toch? Meer toch? 
Met uh, Christian. Ironische. Ja, oké. Okay, Ironisch. Okay, 352. Sick Man met Met, met, met Giri. Uh, hij heeft best wel wat geld. Ja, hij heeft nog een tour met Giri. Maar ja, ik weet niet of hij in 2023 Maar hij heeft, zelf, hij heeft zelf New Balance en 352 gehad. Toch? Ja, New ja. Balance. Ja, precies. Ja. Eh, hey. ja, ja, ja. Genoeg, genoeg credits ja. daarvoor. Uh, maar dus, nee, ja, ik, voor mij uh, komt hij niet in, in de top drie uh, van, de, van de artiesten van het jaar. Wie dan wel? Um, ja, ik vind dat Jaga erin moet. Kees. Want uh, single aanloop van Jaga duurde lang. Dus zeg maar, hij is heel het jaar lang. Hij is Jaga actief geweest met singles. En FT's. En zijn album. En een deluxe album. Ik, denk, ik heb bijna het idee dat, dat hij, terwijl hij gewoon vast heeft gezeten, het hardst heeft gerend dit jaar. Qua releases. Zeker. Oké, okay. um, Jaga. Dus ik zet Jaga op drie. Ja. We hadden net ook al zo van een discussie tussen Joey AK en Jaga. Ja. Ik het een beetje over. Het is eigenlijk ook al tegen, me, tegen mezelf, of ook tegen jullie van. Uh, ik onderschat vaak hoeveel uh, impact Joey AK levert, zeg maar. Uh, ja, ik heb dat gewoon niet echt door. Tot een aantal weken geleden. En dan ben ik even bezig kijken en dan dacht ik van ja, nou ja, wie gaat kiezen, wie gaat wat worden, wie uh, gaat het of zo. Heb ik even gekeken, nou, we hebben net ook natuurlijk Moeler B besproken. Dat is sowieso een contender geweest, maar ja, we zijn erop besloten dat hij album van het jaar heeft. Dus die valt voor de artiest van het jaar nou wel in dit geval af. En moet ik het zo zeggen, hè, zeg maar Moeler B stond eigenlijk op twee. En op nummer drie stond Yves Laurent en dan op nummer vier Joey AK. Maar dan Moeler B wegvalt, schuift... 2 en 3 zijn maar een plekje naar boven toe. Dus kom je uit bij mij op Yves Laurent op nummer 2 en Joey AK op nummer 3. En dat is puur, puur en alleen omdat ik Joey AK gewoon soms echt onderschat. Terwijl, uh, ja, wat moet je dat nou goed zeggen? Maar wie heb je op 1 dan? Ja, wie heb ik op 1? Ik één? heb Moela wel gewoon op 1. Ik heb niemand. Ik heb wel. Op, op, ja, nee, man, ik ga eens weten. Uh, om die van mij te droppen, om meteen dan op nummer 1 door te nee, gaan. Nee, nee, wacht, wacht, pak eerst nummer 3. Pak eerst nummer 3. Ja, oké, okay, mijn nummer 3 is dus Joey AK. Ja. Nummer 2, Yves Laurent. Ja. Nummer 1, Kevin. Oké. Okay. Ik mij. kan hier wel, ik ik kan vind, die wel uh, mee leven. Ik vind Yves ook heel terecht. Maar dat Yves, Yves, Yves is ook het, het, een van de consequenties. Lawaai, lawaai. Dus vanaf, zeg maar, als we, als we vanaf januari pakken en dan kijken of, of, hoe nou, ik uh, naar Yves Laurent kijk, vanaf januari is het gewoon puur alleen dit geweest. Gewoon ja. steeds, steeds harder en harder mm. en harder. Ja. En, uh, en dan zo eind van het jaar, R&B, de compliment, ja, R&B, ja, ja, een beetje, ja, ja, ja. hij heeft een ja. beetje, twee, twee pack met uh, 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 R&B, twee pack met Jordi Money gedropt, weet je wel. Je kunt het terugkijken, hoe lovend zijn wij geweest over hem in de podcast. De titel van het album Sowieso. alleen al, daar hebben wij misschien wel vijf minuten aan, aan volgemaakt, weet je wel. Dat was goed, dat was echt goed. En de, de tracks die hij maakt, de, uh, de manier waarop hij een uh, uh, verhaal kan uitleggen, zijn, zijn, zijn verhaal op een track kan gooien, vind ik uh, memorabel. Uh, dus daarom, voor mij staat Yves op 2. Kevin 1 is ook begrijpelijk. Ik denk dat, we, ik denk dat Jur zijn uh, top 3 wel gewoon, gewoon sufficient is, man. Even nog, ah, ik, even nog een keer. Wat, ik, wat, ik heb wat dus... AK. Uh, ja, Joey AK op 3. Yves Laurent op 2. Uh, Kevin voor mij op nummer 1. Maar ja, het is weer een beetje... Jij zegt ook Jaga, Jaga, Joey AK, weet je. Ik, ik hoor dat ook. Ik, ik hoor dat wel, Jaga, maar je Jaga, moet een concessie Jaga. maken. En als je kijkt naar artiest van het jaar... Ja, klopt, Moela heeft maar één album gegaan. Twee dikke collabo's. Um, ja, maar moet, hoort, hoort Jaga dan niet boven Joey voor die derde nou, spot? Maar... En horen hun niet allebei boven Yves? En, en, of moet Kevin zijn nummer één spot opgeven... Voor Jaga of Joey nee, is nee, Yves 2 nee, en nee, Kevin nee. 3. Vier gouden platen, wat je net ook al zegt, voor het uitbrengen van zijn album. Ja. Dat is een case voor nummer 1 ja. die je niet gaat breken. Ja, maar is, ik, ik, zeg maar, ik hoor je ook, kijk, al, al zetten we Jaga op, op, op drie. Um, feitelijk gezien heeft hij ja, gewoon hetzelfde klaargemaakt. Misschien wel meer als Joey AK. Dus ik ben daar ook gewoon helemaal. Ik ga vechten tegen, ik ik dit, tegen ik, Jaga op kijk, drie. Weet je, het is, ik zei het net wel ook al, kijk. Um, Yves is natuurlijk, ik weet ook, Yves is shit independent. Maar ja. uh, zijn album bijvoorbeeld heeft minder streams gedaan dan het album van Kor. Klopt. Wat we op drie hadden. Hij heeft, wij vinden daar Ski Masker met Samski super hard ja. van. Ja, ja, ja. De beste performende track daarvan is Ibuprofen, waar ik ook heel goed op ga. Ja. Die staat meer gestreamd dan die met Lijpen. En dan heeft hij nog Arabische Zon met KA. Maar die is ook weer minder gestreamd dan die van Lijpen. Meer dan Ski Masker met Samski. En dan denk ik van, weeg dat met alles erbij op tegenover Jaga. Hoeveel muziek hij heeft uitgebracht. Meer gedaan in streams. Uh, vanuit Jill. Gigantisch spannend hoe ik in de bel maar zo Jaga komt. Al die shit. 
Zeg het maar, ja, jongens. We moeten wel, de knoop doorhakken. Uh, Oké, okay, dus... Uh, ik denk niet dat iemand van jullie... Okay, zeg maar, de, de gaat Kevin van 1 af gaat stoten. Nee, 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 nee Kevin 1. Nee. En dat is eigenlijk het belangrijkste. <laughs> nou, dan, qua, dan uh, kan ik wel settelen... Uh, ik zou wel kunnen settelen met Yves op twee. En Jogger? Op drie. Maar ja, ik weet niet hoeveel echt jullie de case vinden dat Joey in die top drie hoort. Want ik zie Jaga niet weggaan uit die top drie. Laten we dan, laten we dan settelen. Ik vind, ik vind Want dat het is we, onze vind... show. En wij kiezen dan voor ja. een gedeelde top drie van Jaga en Joey AK. Dus nummer drie, Jaga, Joey AK. <laughs> nummer twee, Yves Laurent. En dan Wout Soetekou. De nummer één... Artiest van het jaar 2023 van de Gouden Aux Awards is geworden niemand anders dan Kevin, a.k.a. de Slow Flow Animal. Slow Flow Animal, man. Zeker, Congrats. zeker, zeker, zeker. Dus geen album van het jaar, wel artiest van het jaar. We komen nog op, 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 op single van het jaar, want het is wel natuurlijk chaos geweest. Maar de, de singles zijn goed uitgekozen bij Wonderland ook. Ja, 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 want zo, ja. Ook al ga ik dan heel goed op die, die Jordan Poku en die George Poku. Ja. Uh, zeg maar, meer dan sommige van de singles, maar... Alright. Alright. Jongens, we gaan, uh, we gaan uh, de, ik ga het gas op het pedaal houden. En ik wil jullie vragen wat jullie leukste, grappigste, paas de moment dit jaar was. Ik heb hem al voor mezelf voorbereid. Oh, daarom dacht jij dat ik hier, jij dacht dat ik hier kwijt ja, die promes. Ja, precies, precies. Ik heb eigenlijk een leuk moment. En uh, dan wil ik toch een shout-out geven aan mijn, aan mijn, aan mijn moedertje. Um, zij, uh, nou ja, goed. Moeke. Als je tussen de, als je tussen de regels doorleest, dan, uh, weet je, dan weet je waar onze, zeker een schat van de vrouw, dan weet je waar onze studio staat. Dat is bij mijn ouders thuis. En uh, die hebben ons de kans gegeven om dat hier te doen. En uh, zo komt het wel eens zo dat twee werelden bij elkaar komen die eigenlijk helemaal niet bij elkaar passen. Um, zo stonden wij bij de release party van de Hef. En toen zag ik Cor en stond ik met het praten. Maar heb ik niet tegen hem verteld. Dat ik was het gewoon vergeten. Ik dacht pas op de weg terug na. Uh, Cor belde hier heel netjes aan. Mm-hmm. Want uh, iedereen maakt altijd heel, heel veel grap over Cor. Uh, dit en dat. Maar Cor is eigenlijk gewoon in feite gewoon echt een hele, hele lieve gast. Heel aardig en, uh, en gewoon heel vriendelijk. Mm-hmm. En um, hij belt aan heel netjes samen met zijn neef. Mm-hmm. En hij zegt... Uh, Hallo mevrouw. Um, en, en als mam. Hallo. En die stond eigenlijk al klaar om het pak- pakketje in ontvangst te nemen. Ja. En op dat moment kijkt ze, ziet ze Kors een enorme ketting en denkt ze... Oh, uh, jij komt natuurlijk voor de jongens, zegt ze. Ja, zegt Kors, ja, dat klopt. Ja, ik kom uh, interviewen de Unier. Ah, nou, dan loop maar achterom. Ja, 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 Mijn moeder ja. dacht dat Kors een ja. pakket bezorgd was. Ja, 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 ja. Dus daar heb ik echt om gelachen. Dus dat is eigenlijk mijn favoriete moment van, uh, van dit jaar. Mooi, mooi, oh. mooi. Ja, om meteen door te pakken dan. Ik heb ook wel één echt... Een lachen moment. Uh, dat was nog voor de episode met Tim Beumers. Toen Tim Beumers hier al stond. Toen kwam ik ook aan. Toen waren jullie allebei er nog niet. Stond jij volgens mij... Jij kwam later aan. Stond ik met Tim Beumers buiten te wachten. Want de pot was weer op slot. En toen was het buiten echt kut weer, weet je wel. Dus wij stonden met z'n... Nou, uiteindelijk kwam jij er ook aan. Stonden dus uh, jij, Tim oh, en ja. ik stonden buiten te wachten. En toen kwam op een gegeven moment jouw vader. Jos, die kwam uit uh, de poort gelopen. Ja. En uh, Tim ook over, ja, die zei van, oh, hoe is het of zo? En uh, die maakte echt een, ja, precies zoals jullie pap dat kan doen, een opmerking over het weer, weet je wel. Snijdend een beetje, van, uh, weet je wel. En dus Tim zegt, ja, hier hou ik van. <laughs> hij, hij ging er gewoon meteen op in van, ja, dit vind ik gewoon mooi. En daar, Wat zei hij dan? Het ja, is, is jammer dat ik de precieze woorden niet meer kan terughalen, maar het was... Ja, gewoon uh, een beetje sterk is een beetje, weet je wel, van godverdomme kut weer of zo. zo iets in die trant, weet je wel, zoals jullie pap dan kan zeggen. Ja. Oh, en, mooi. Uh, Tim lachen, ja, ik moest ook lachen, we hadden gewoon schik. Dus dat is, uh, ja, vond ik leuk. Nou is de vraag van uh, mijn mooiste moment. Alleen dingen, jullie hebben allebei momenten die niet in een podcast gebeurd zijn. Nee, maar daarom ja, is het beetje... leukste, het grappigste moment ja. voor mij. Maar inderdaad, jij kan hem wel uh, gewoon even veranderen. Ik heb een beetje moeite ermee uit, man. Ik heb een beetje moeite met mijn mooiste moment kiezen nou van, in de, van, van in en omtrent de podcast. Uh, ik moet zeggen, waar je net... Oké, okay, nee, makkelijk. Nee, nee, ja, ik ik, ik, ik quincy, ja, laat ik bij die vorige. Um, mooiste moment zeg maar, van om een podcast gerelateerd van ons vind ik uh, uit eten met Rotjoch. Ja, ja. Zeker. Is, uh, zeg maar, eigenlijk zijn er zo heel veel gesprekken die je gewoon kan noemen buiten de podcast. Om, uh, maar met Rotjoch moet je even uh, lekker hapje eten, wijntje drinken bij, uh, bij het pumpje hier gewoon. Bij ons in town, dat, dat is... Uh, ja, is gewoon sick. Ja, is legendary. Ja. Voor mij is het oprecht is, is legendary gewoon. Wel, of het nieuw was. Gewoon kunnen praten over, praten over de game, praten over industrie, praten over letterlijk van alles en nog wat. En gewoon uh, lekker zitten eten en 
wijn drinken en dan nog een bastonje parfait naar binnen werpen bij, bij, bij Pumker. Ja, lekker man. Dat ja, was heel tof. Dus, tof inderdaad. Uh, dat is het mooiste moment. Oh, jongens, dan gaan we snel door naar de volgende categorie. Dat is uh, de, uh, het talent slash het rookie van het jaar. Rookie yeah. award. Rookie of the year. Maar, You're talking daarbij, about rookie of the year. Maar daar hoort natuurlijk iets bij, want Wout... Ah. You know, I'm not really a newcomer though. But I'm accepted nevertheless. Het ding is, we hebben natuurlijk niet allemaal newcomers en rookies. We hebben gewoon een beetje een mix gemaakt van. We hebben een beetje een mix gemaakt van. En uh, laten we hier ook weer gewoon even een leuk een, een top, top they, drie samenstellen. We they hebben gewoon accepted nevertheless. Yes. Inderdaad. Nevertheless. We hebben natuurlijk Lucio Brunzen. Die, ja, Brunzen. we weten het, die draait al een tijdje mee. Lucio, not a newcomer though. R- Lucio, Brunzen, not really a newcomer. Not a newcomer though. Romein, Zeno, Boefy, Chef 500, Moski, Eentje en Jor. Entje, not a new commodo. Not a new Mosky, commodo. not a new commodo. Boys, die eerste plek is al verzegeld. Dus nah, uh, <laughs> Nou, ja, nou maar oké, okay, maar oké, okay, maar wat jij bedoelt, jij bedoelt even. Jij bedoelt Jurs een late pick. Nee, ik weet Jurs een pick niet. Oké, okay, maar oké, okay, maar wat even dan? Zijn late toevoeging aan de lijst van rookies. Ik weet Jurs een pick niet. Nee, oké, okay, maar wacht, ja, we gaan het even anders doen. Wie is nummer 1 dan? Nee, is al verzegeld, zeg maar. Dan gaan we gewoon straight to the point. Gooi maar op. Lucio. Nee, man. Lucio is geen newcomer, door. Ja, maar I'm not really a newcomer, door. Ja, Lucio <laughs> is geen newcomer, door. Dus hoe kan Lucio... We hebben vorig jaar zo boos als een van de singles van het jaar gehad. Hoe kan je nou iemand deze, dit jaar een newcomer ja. noemen? Omdat Lucio dit jaar wel niet dusdanig veel gas heeft gegeven. Hij heeft voor mij al niet meer de status van een newcomer. Oké. Okay. En Lucio heeft dit jaar ook gewoon... gewoon de gaspit staat gewoon net boven de helft, bro. Wellicht hebben jullie gelijk. Ik luister daarom naar jullie verdict. Laten we weer even bij en, nummer drie en, beginnen. En Lucio dat is voor zou, mij... Lucio en, zou het zelf mee eens zijn. Hij is geen newcomer. Nee, nee, nee. Dat is, dat is voor mij niemand minder dan Romein. Want oh, 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 heeft die jongen toch een haat gekregen? Ja, en oh, 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 wat ben ik een fan van hem. Oh, oh, oh. En oh, 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 oh. Ja, ja, ja. Nee. It's beginning to look a lot. Er <laughs> <laughs> hey, moet iets meer gezopen worden, boys. Nou, ik ja, ja, ja. ben aardig uit Cyberpick. Um, voor mij is dan nummer drie wel, uh, wel Romein, man. Ja. Of nou, misschien ja. zou het wel nummer één als ik nu zo die mee mag pakken. Nou, weet je wat het is? Um, als je gewoon kijkt naar die lijst. Gewoon, gewoon even met wie we allemaal hebben. Voor Rookie of the Year. Ja. Mag ik, mag, ik, mag ik een... Sorry. Mag ik ja, kom met, de, kom met een interview. Nee, ik, uh, ik, ik, zeker. Ik, ik wou zeggen... Um, uh, we maken een punt dat Lucio geen, geen newcomer meer is. Maar Mooski... Die is vanaf hetzelfde moment begonnen. Maar hebben we er nog niet zoveel van gehad. Uh, nee, dus Mooski ja. hebben we inderdaad ook zo boos gehad. Hij heeft dit jaar tot nu toe alleen één op één. Ja, in en de hij, wijk komt nog uit. En hij, en hij heeft dan die pokken op uh, uh, die EP gedaan van... Uh, nou, elf, ja, elf, van Red Moons. Ja, ja, maar die sorry, is al ja. voor, dat is volgend jaar, vorig jaar al. Maar ook, zeg maar, dat zijn de enige drie dingen die we gehad hebben. Terwijl, ah, zeg maar, o, puur alleen daarom zou ik hem nog wel onder, onder nieuw ja, 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 ja. De EO is ook met Romein. Hè? Romein heeft al pokoes gehad voordat hij bij Topnoos tekende en met weer een nieuwe boete kwam. Alleen die Romein, die is iedereen gewoon vergeten. Want die heeft niet echt impact gemaakt of is zo bestaan. Dus Romein... Is nieuw vanaf weer een nieuwe boete. Eigenlijk. Vanaf dat hij bij TN is met weer een nieuwe boete. Net als met dat Siggy en Dins nieuw waren vanaf rondjes. Ja, ja, ja. Zeg maar, daar zijn, en bij Romein zijn er wel meerdere pokkoes van tevoren geweest. Maar Romein zie ik dan wel als nieuwkomer. Omdat hij ja, gewoon... Ja, ja, ja. Die is zeg maar ge- gekloot een beetje. En, nou en het op het Spotify echt. gezet. En daarna is hij bij TN getekend. Heeft hij op Schrijverskamp zijn eerste hit gemaakt. Weer een nieuwe boete. Lucio Mooski hadden gewoon als, als die hadden zelf gewoon meteen een klapper. Die ja, hebben klopt. niet daarvoor acht dingen op Spotify gehad. Klopt. Dus voor mij kan je tellen als nieuwkomer. Voor mij is het eigenlijk. Er zijn vier mensen die in competitie zijn bij deze prijs. Waarom ben je in competitie? En dat is Romein, dat is Boefy, dat is Senno en dat is Jor. Want Romein heeft dan een nieuwe start gehad, kan je zeggen. Maar Boefy hebben we voor dit jaar nog nooit gehoord. Senno hebben we voor dit jaar nog nooit gehoord. En uh, Jor hebben we voor dit jaar nog nooit gehoord. Nou, is Senno, voor mij... volgens... Senno heeft volgens mij ook een oude tunes. Jor, nou ja, die heeft heel veel pokers in de kluis liggen al. Die was gewoon aan het wachten tot hij mocht droppen. Ja, ja. Zeg maar. Maar die... Jor heeft twee pokers. Krooswijk is kwijtgegaan. En uh, ja, ja, ja. met, uh, met Kevin. Ja, 
Dan, uh, dan denk ik dat we de top drie wel kunnen assemblen bijna, man. En dan ga ik een voorzetje geven, dan mogen jullie erop ja, ik vind het lastig. Ja, ik, ik vind het ik, lastig wie van hun erbuiten valt. Ik denk op cijfers zijn dan, op cijfers en tunes kan je het makkelijk indelen. Romein, Poefy, Jor. Dat zou voor mij de top drie zijn. Ik kan, me, ik kan, ik kan jou daar de hand schudden. In that order. In ik, that kan, order. ik kan jou daar de hand wel schudden. Ja. ja. Dat is ja, voor mij echt ja. deze. Dan zijn we op een akkoord, jongens. Ja, dan zijn we op een akkoord. Oké. Okay. Ja. Schudden, schudden ja, 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 schudden, ja, 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 ja. Schudden wij de hand. Schudden wij de hand. Ja, ja. heel formeel. Dan zijn we weer uh, bij het einde van, uh, van uh, de rookie slash newcomer zeker, van het zeker, jaar. Zeker, zeker, zeker. En mag ik hem uitreiken deze keer? De, de Gouden Aux Award voor Rookie Newcomer van het jaar. Nummer 1. Romein, gefeliciteerd. Deze is voor jou. I hope you accept it nevertheless. Uh, ja, we zijn er. We zijn er, we zijn er. We kunnen er. door. Dus we kunnen zeker door naar de voorde categorie. Top you uitreiken. You know, I'm not really a newcomer door. <laughs> But I'm accept it nevertheless. Hey. Zou daar een Romein man? Wanneer Shout Ziggo Dome? Bij deze Romein, wanneer die Ziggo Dome daar is. Wij zijn Zeker. daar. Wij zijn er. Je hoort ons uit te noemen. En bij deze, als, als onder een of andere rare omstandigheden wij ooit op Lola's Alpha belanden, nemen we jou ook mee. Ja. Bij je deze. Niet. Bij deze. Bij deze. You never know. Hey, niemand weet. Niemand weet. You never right. know. Boys, laten we doorgaan naar uh, de single van het Jari. Ik ben met de broskies. Ja, dat is een super sterke case gewoon. Dat is een super sterke case. Maar wat ook een hele sterke case is... Amalatse patas zijn hoebellen. Balenciaga's, die geven me voetpijn. Dat hoor je niet te doen. Dat is een crime against humanity. <laughs> wijn in. Ijs hoort niet in wijn thuis. Broer. I don't give a damn. Niet gewoon kunnen, jongen. Ijs hoort niet in een wino thuis. Bah. Ja, nee, met rust. <laughs> ik ben ook op andere dingen. Ik drink gewoon naar soms een uh, blokje ijs in mijn wijn, man. Lekker, lekker, lekker. Hoi, right, boys. Uh, de single van het jaar. Ja, ik, ik, we, we zitten eigenlijk, denk ik, alle drie met drie. Qu'est-ce que c'est, mon frère? Dit is de maatstad. Exact. De Mundo, New Balance en uh, Broskies. Ja, hey, zijn ze voor uh, mij, man? Kijk, weet ja, je... Uh, uh, het is een beetje... Wat is de, de que- kwestie? Van, wat, waar zoek je naar in je pokoe van het jaar? Mm, ja, kijk, jij meer naar stri- kijk jij meer naar streams wat, wat die gedaan heeft of kijk jij meer van voor mij nou ja kijk, w- kijk wij zijn alle drie uh, liefhebbers mm. van rap en de sport ja. dus dan wij gaan ome duo er niet bij zetten wij gaan amazing niet die top 3 geven terwijl volgens mij ik denk eigenlijk dat amazing de meest gestreamde pokoe is uh, van dit jaar uh, wij gaan die niet in onze top 3 zetten, maar is dat een uh, violation of uh, is dat gewoon... Uh, oh, mijn duo, want uh, Rap News had daar een post over gemaakt. Best stream tunes, ja. New Balance stond in ieder geval twee, trainingspak stond heel hoog. New Balance heeft... Uh, 7 milli of zo? Ja, 7,5. Ja. New Balance is, is niet in schout. Oh, duo heeft meer dan 20 milli. Uh, Kipstraat um, al 14. Kipstraat heeft 14 milli. Uh, We maken onze top 3. Ja, oké. Okay. Wij hadden ah, dus het is wel een combinatie van. Probeer wel een beetje zeg maar, representatief te zijn. Ja. Niet volledig onze mening. Ja, ja, ja. Maar oké. Okay. Um. Want ik weet, Cor en Kevin met 64 van Corse Album staat erop. Uh, in, in die lijst. 100 Doezo Cash is denk ik de enige tijd van Lijpen die in mijn hoofd in competition zou kunnen zijn. Bon mij van Chief met Samski vond ik een van de hardste tracks van dit jaar ook. Zit, is, uh, is nog geen gouden plaat volgens mij. Zit op 7,1 miljoen. Um. Ja. Wat gaan we er eens van? Uh, van ja, ik, heb, ik heb het al gezegd, jongen. Ja, ik, ik, heb het al... beetje, ik denk eigenlijk dat we het allemaal hebben gezegd. Ja, we hebben de pokers allemaal al gezongen. Dus er zijn maar drie pokers die we hebben gezongen op dit ja. moment. Ja. Kip, Kipstraat. Ja, New Balance. Broskies. En, Broskies. en New Balance. Ja, ja. En ik denk in de order... Broskies op één, New Balance op twee en Kipstraat op drie. En dan kunnen twee, drie nog, nog switchen. Ik zou kunnen accepteren dat Kipstraat op twee komt en New Balance op drie. Maar New Balance moet erin. Kijk, dan kom je weer op het punt van wat vind je het belangrijkst? Ja. In een pokoe. Want ik denk als je gaat kijken naar welke is de, de hardste rap. De meeste hiphop pokoe. Kipstraat is de meeste hiphop pokoe. Ja, sowieso. Ja. New Balance is de meest uh, hype. Vind ik. Van, van, de, als, ja. als in, van die pokoe krijg je van. Oh, maar laat het zijn New Balance. Balance ja, ik ik voetpijn. voetpijn. Dat is uit de midden jeugd energie. En Broskies is dan gewoon die. Twee, twee die gevestigd is. Of van die gevestigde. Uh, Kipstraat is ook geve- gevestigd. Ja, maar daar niet van, daar maar dat, is meer, dat is meer. Op hip-hop. Ja. En uh, iets wat je niet direct verwacht als single. En Broskies is gewoon die, die, die Drake Future Jumpman. 
Wat, uh, nummer 1 okay, is okay, duidelijk, okay, maar ja. wat wordt de nummer 2? Nou ja, ik, is nummer... Ik, voor mij kan Kipstaat of... Ja, ik, 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 als we mij, objectief mij, moeten blijven, is het broodje nummer 1. Ik Anders heb, is Kipstaat voor mij nummer 1. Ik heb naar mijn idee meer, nummer 3 staat vast. Zeg maar. Dat is? New Balance. Oké, okay, is cool. Okay. Is New cool. Balance. Is cool. En dus, dus, dus puur, puur in dit opzicht gekeken naar de streams. Die heeft dan uh, tussen deze drie containers de minste streams. 7 miljoen is nog tyfus veel. Maar vergeleken met de rest minder. Uh, als ik dan kijk naar welke voor mij het meeste indruk heeft achtergelaten dit jaar, is het wel Kipstraat. Ben ik, ik helemaal nog, met jou eens. Ik weet nog, Paaspop, ja. Kevin, Kipstraat. Was echt bal, man. Jij Was kunt het niet, uh, niet ontkennen, ja. Wij in de podcast ook niet. Jij zei nog volgens mij toen tegen Wout, van, ja, ik weet nog dat jij de, de, de line... In mijn mond net. Ja, 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 ja. ja. ja in mijn mond net. Snoes. Ja, dus... Ik hoor ze zeggen Daarom... dat ik niet meer straat was. Ja. Voor mij nummer één kipstraat, man. Ik ga ik hem aan bij Jur. Ja, weet je waar ik mee zit? In mijn, ik gewoon puur voor mij persoonlijk vind ik uh, kipstraat een betere pokoe dan broskies. Maar ja, qua als ook. ik gewoon... Dan zijn we er. Als ik logisch probeer na te denken... Nee, over nee je welke, hoeft niet logisch na te denken. Welke, welke wij denken, wij doen niet. nummer van het jaar vind ik dat Broski boven Kip staat. Ik vind als niet. ik mezelf wegcijfer. Ja, maar je hoeft ja. jezelf niet weg te zijn. Maar jij beheert dit kanaal. Ik denk... Dus je mag ik... doen wat je wil. <laughs> hey, maar, okay, je mag okay. doen wat je wil. <laughs> ik denk, Smits. Ja? Twee tegen één. Twee tegen één. We gaan het denk gewoon ik. zo doen. We gaan het gewoon zo doen. Kipstraat op nummer 1, Broodjes op nummer 2, New Balance op nummer 3. Dames en heren, wij willen namens Paas de Aux... Joey AK en Kevin, of Kevin en Joey AK, dat is beter gezegd, feliciteren met hun Gouden Aux Award van Single van het Jaar met Kipstraat, dames en heren. Yes, 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 yes. Kijk, fun fact, kleine fun fact nog Kost. over Kipstraat videoclip. Uh, ik zei het daar straks ook al tegen jou. Jor, die zit in de videoclip van Kipstraat. Ja, waar? Uh, ja, hij is een van de figuranten, zeg maar, in, de, uh, in heel de clip. Maar dat was me niet opgevallen tot ik dus... Nou, in deze aanloop naar deze show, de clips ging terugkijken, ja. de pokers ging terugkijken. Zo van, ah shit, daar zit Jorgo in, maar toen had hij ook nog niks uit. Kon je het ook nog niet weten. Maar vond ik een fun fact. Dat is ja. bij deze. Bro, ik heb heel veel zin om van Jor meer te horen. Ik ook, ja, man. Ja, ja, ja. Ik ook. Ja, Alright, ja. boys, ik heb even nog een hele korte vraag tussendoor die ik jullie niet wil houden. Als je fucking slechtste tune die jullie hebben gehoord. Ja. Oeh. Ja. ja, maar ja, de meiden, ik heb net gezegd, dat je Anno de Mewtwo. Ja, ik sluit me uh, echt aan bij jou, Wout. Slechtste ja, pokers die ik heb gehoord het hele jaar. Ja. Los van een aantal demo's die ik in mijn DM heb gehad, of op mijn app, is Anno de Mewtwo slechts spoken. Dat is trash, dog. Maar degene die Jur nou gaat gooien, daar krijgt hij voor mij gewoon een proost van. Ja, oh, ja, ja. Uh, dus, uh, toastsap. Ja, ja kost met blakka. Ja. Ja. Toastsap, toastsap, ja, toastsap. Ja, je, je, je proost eigenlijk niet echt op, maar ik vond het gewoon niet echt goed, man. Ja, nee. sorry. Ja. Ik heb gezegd in de uh, laatste in de podcast, ik kon, ja. die, ik kon het nummer niet afluisteren. Ik heb het vier keer geprobeerd. Ja. Dat was ook alweer. Ik kon niet afluisteren. Oh ja, even ja, side note. Is... We gaan hier niet diep, in, niet diep op in, maar uh, fucking Blakka en Vic Negenbief. Ja, boe. Ja, ja, ja. Why you be so in, childless, ja. man? I don't know about that. Maar goed. Die jij hoor, maar... Ah, ik was zeggen. Blakka. Uit, ja, laten we doorgaan, aan, jongens, naar de laatste aan, categorie. Aan, gewend. Ja, inderdaad. Laten we doorgaan naar de laatste categorie van dit jaar. De 1 al 1 van het jaar. Ja, en er waren er ook een hoop. Zo hadden we Brunzen, Raffaello, Cor, Machario, Sluwe, Leblanco, Ellens, Seppa, Scaffa en Matar. Wauw, helemaal vergeten. Mokromaniac. Ja, jongens, waar gaan we beginnen? De laatste categorie, dus laten we hem even leuk afsluiten. Uh, laat me deze gewoon... Let me hit this one out of the park. Heel veel, heel veel liefde gewoon naar Bruns in. Ja. Meest bekeken 101 van Nederland dit jaar. Gaat geen beste 101 van het jaar winnen. Voor mij gaat hij wel de top 3 halen. Dat, dat snap ik, dat je hem in top 3 kan zetten. Ik vind LeBlanco moet genoemd worden. Mm-hmm. Ik, vind, ik vind dat we niet onder nummer 1 1 kunnen dit jaar. Wat zeg je? Wie is je nummer 1 dan? Raffaello. Ja, My ik weet niet man. Voor wat weet My je guy. niet? Ja, dit is gewoon, dat is hip-hop. Okay. Ik zal dan even, even ja. mijn take hierop gooien. Ja, ik heb doe. met alles een vrij duidelijke uh, 3, 2 en 1 kunnen halen. Uh, bij de 1 en 1 van het jaar was het gewoon meteen Ravello nummer 1, rest boeit me niet. Inderdaad, ik heb ik het precies zeggen. hetzelfde. Ja, maar die een... Hip-hop editage. Welke, welk nummer heeft hij in die 1 en 1 gedaan? Ja, bro, ik weet die twee, niet. Die twee, die twee met die brief uit de gevangenis. Het, 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 is, het, het is gewoon spokken, toch? Wat is Poku? Ja, maar, maar, dat, zou, dat, is, dat heeft hij la uitgebracht als Poku toch ook. Ja, maakt ja? uit, man. Maar ik neem toch eerst in 1 1 Ja, ja, klopt. Zeg maar, het is een fucking harde 1 1 ja, Ik weet gewoon niet of ik graf... Zeg maar, op mij heeft, heb ik nu zoiets van... Nou, 
Hey, Vijitje, Vijitje op de 1-0-1. Wajo, wow, van hey. ik heb ja, ik, het, het, wij, ja. wij waren daar zo lyrisch over Smits in de podcast toen die een alleen uitkwam. Ja, dat weet ik ook wij niet. Dit, 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 dit is voor mij geen discussie. Dit was voor mij mijn discussie. Uh, ja. okay, 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 ik ga okay. nu met je naar buiten als Rafael niet de een alleen van het jaar. Ah, ja, prima, ja. prima, prima, dan ben ik safe. Potjes printen. Dan, dan, dan ben ik safe. Maar oké, okay, 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 dus, dus, dus we hebben... Uh, okay, vecht om 2 en 3. Precies. Vecht om 2 en 3. Rafael is 1. Shoutout jou. Corelle Blanco 2 en 3. Gaan we de... En het was goed. Ik, ik, ja. ja, maar ik, sorry. Sorry, ik vind, weet je wat het is? Nederland moet, niet zo, moet kappen met slapen op Le Blanco. Kappen, uh, gewoon keel. kappen. Dus <laughs> bijna niemand heeft die, die streams ba- of die views behaald die Le Blanco heeft gehaald. Die Mockingbird beat is ja, fucking okay, hard. Okay, okay. 50 Cent beat ja. is fucking hard. Die Tio Wayne pokoe die op Amberes stond, werkt ook. Gewoon niet meer maar praten. SOG. Shout out naar Machario, shout out naar Sluwe, shout out naar Allens. Machario. Shout out naar Machario. Shout out naar Machario. Dit hele fucking jaar. Die, dat is de enige die ik op mijn ja. eigen gewoon persoonlijke Insta gewoon heb ge- gepromo. Shout out naar die fucking Machario. Waar, waar man, man, man. Shout out naar die man. Jullie gaan echt veel van hem zien volgend jaar. Shout out naar Machario altijd. Hij kijkt ons, wij kijken hem. Shout-out. Hij kijkt ons nooit. <laughs> hij kan geen podcast ja, kijken. Ja, hij kijkt, hij kijkt, ja, hij kijkt alleen, net als bijna elke rapper, alleen als we over hem praten. Ja. Hij komt met regelmatig, joh. Hij komt, oh, hij komt, ja, ja, hij komt, komt op YouTube. Hij, nee, nee, nee. Op TikTok wel altijd. Nee, hij komt dat, dat bedoel ik te zeggen. Ik bedoel, hij ziet ons, we zien hem. Hij ziet ons, sowieso. En shout out naar fucking sluwe Olly. Voor iedereen die ja, ja. altijd met nee, 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 nee kwam. En hij kan alleen maar dat. En die iedereen even ongelijk bleef met zeggen dat de cap komt een liter bij hem halen. Ja, man. Hey. Mooi. Hey, maar uh, dus. Over mooiste momenten gesproken. Over mooiste momenten gesproken. Zeggen dat de cap. Kom maar liet erbij me aan. Dat was fuck out. En ja, ik wil die man ook een shout-out geven. Ik wil. Uh, ik ga akkoord met jullie. Ja, right. ik ga akkoord okay. met jullie. Dus um, Woutje. Ja, 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 ik moet zeggen, ik vind alleen schijn dat ik deze heen al één moet uitrekenen. Aangezien ik niks <laughs> geef onder nummer één. Dan ja. doe ik het, dan doe Jurte. Dan doe Jurte. Ja, dan doe Jurte. Alsjeblieft. Jurte, maat, take the maat. fucking stage. Gouw de Aux voor 1-0-1 van het jaar. Raffello, man. Gefeliciteerd. Jouw 1 1 was echt sick. Applausje. Ik heb een glas in mijn hand, maar applausje. Was legendary. Uh, Proost. Ja, niks meer over veld te maken. Dat was gewoon tof. Hi right, boys. Um, dan hebben wij weer uh, tafels lang opgenomen. En... Uh, dan gaan we hem lekker afsluiten. Maar hebben voor... we de prijs nog gehad? We hebben alle prijzen gehad, ja. We hebben gehad, alle man. prijzen gehad, ja. En ik wil, uh, voordat we hem gewoon afsluiten, gaan we hem nog even wel leuk afsluiten. Want ja, we gaan natuurlijk niet zomaar uit. Zuipen. Um, we willen jullie allemaal bedanken. En um, voor het luisteren, voor het kijken, voor het steunen. Voor het ons uitschelden, voor het ons niet mogen. Voor het... We zijn er. We zijn er gewoon. Jullie gaan ons toch t- volgend jaar weer zien. Want volgend jaar, um, wat zijn de plannen voor volgend jaar? Kunnen we daar al iets over vertellen? Uh, de ideeën. Nou, ik kan het beste weinig, niet denken. Weinig, gewoon. weinig. Nee. Maar dat gewoon, maakt niet uit. Mensen moeten gewoon kijken. Kijk, de plot, de, de plotcast. De podcast. De, de podcast komt gewoon terug. Uh, we dat gaan daar natuurlijk even voor ons ook even een tijdje, tijdje rust nemen met die podcast. We hebben, weer, uh, we hebben weer 36 weken achter elkaar opgenomen. Dus daar even een pauze in nemen. En uh, dan komen we daarna terug. En de, ko- de bedoeling is dat er veel meer komt. Daarvoor moeten mensen gewoon spits gaan zijn. Dan kunnen we nu niet echt. Uh, ja, kunnen, we, kunnen we één uitspraak doen? Eén, één leuke uitspraak misschien. Wat, wat kunnen de mensen in 2024 van Paas de Oaks verwachten? Meer. Meer. In één ja. woord omschrijf ik gewoon als meer. Maar. Ik wil er ook niet te veel over kwijt. Al. Nee, ik ga, ik ga mezelf niet jinxen you know, nee. door, door iets te zeggen. Wat ik ik, hier uh, ik ga jullie ook geen jinx uitlokken. Nou, dit, nee. dit was de jinx uitlokken naar mijn hoofd al. Nee, ja, dit was de jinx al uitlokken. Ja. Maar ik ga de jinx niet uitlokken. De bedoeling is dat, net als dat dit jaar een beter jaar was dan 2022, het beste jaar was tot nu toe, is de bedoeling dat volgend jaar een beter jaar wordt dan dit jaar. En het beste jaar tot dan toe. Dus uh, iedereen die thuis kijkt, uh, die moet gewoon blijven kijken naar alles wat we doen. En niet alleen die podcast, want uh, er komt van alle hoeken shit jullie kant op. Nou, dat is een leuke jinx, denk ik. En Het enige wat ik kan zeggen is, we gaan een album maken volgend jaar. Want dat heb ik al gezegd bij ADA. Ja. Dus, d- ja. dus dat kan. En dat, dus vind ik, en, en dat vond ik al een jinx. Maar, ja, precies. Dat vond jij een jinx, ja. inderdaad. Maar, inderdaad, uh, inderdaad. Mooi, mooi. That's nou, it, that's it. Goed. Dus, voor de mensen, volgend jaar gaan wij op tour om een album te maken. Langs studio's, langs artiesten, langs producers om een album te maken. Dus drop even in de comments bij wie moeten we sowieso langs in de studio. Artiest of producer. Dan gaan we kijken. 
Gaan we kijken wat we kunnen koken, man. Zien we volgend jaar Jur Maas nog wel, hè? Wel, hè? We zien volgend jaar Jur Maas nog wel, of niet in de podcast? Who knows? Ik wil van wel. Ik wil van wel. Dames en heren. Laat, zal ik even een dankwoord pakken voor jullie? Vinden jullie dat oké? Okay? Willen jullie nog iets zeggen? Jur, wil jij nog iets zeggen? Ja, ik, 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 ik ga nog wel even een take maken. Ik weet niet of dit nou beter timed als uh, misschien bij het dankwoord. Maar uh, uh, ik ga nog even een take maken voor jullie twee. Ja, voor jullie twee. Don't do it, fam. Ja, ik ga het toch doen. Het boeit me helemaal niks. Um, als wij een gast hebben, hier zit de gast. Ik neem een plaatsje achter de camera's. Ik, uh, ik vind dat uh, mijn plek daar echt uh, heel goed te pas komt. Omdat ik vind dat jij, Smits, en dat jij, Wout, het echt, echt uitstekend doen als hier een gast op de wel. episode dank zit. Wel, um, jullie kunnen, k- kunnen een gesprek voeren op een bepaald niveau. Dat is gewoon, uh, gewoon ideaal perfect voor heel het idee van onze podcast. Dus bij deze wil ik even jullie bedanken... Voor echt uh, een legendary half jaar, afgelopen jaar. Um, jullie doen het super. Uh, Jij bedankt. Jullie. En thanks man. Was, Wij zijn uh, trots op ik, jou. Genoot, ik geniet van achter de camera van, uh, van alles wat er dan hier plaatsvindt. Dus uh, shout-out naar jullie man. Krijg je er helemaal warm van. Dat meen ik echt. Meen ik echt. Ja. Uh, ja, dat is prachtig. En um, ja... Nou ja, ik heb er ook geen woorden voor. Dat vind ik ja, gewoon heel mooi om te horen. Direct, uh, direct, ja. Je zegt het al wel vaker, maar... Uh, ja, ik vind het ook zo mooi om te horen. Ja. Dankjewel Jur. Dankjewel Wout, allebei. Dankjewel Dennis, dankjewel Joya. Bedankt aan Jolly. alle gasten die hier zijn geweest. Van Jeriel tot aan Jack, tot aan Chief, tot aan Tim Beumers, tot aan Rotjoch, tot aan Atje, tot aan Cor, tot aan heel de ADF squad. We willen jullie allemaal ontzettend bedanken voor het onderdeel zijn van Paas de Aux. Um, en in het bijzonder willen we uh, de kijker en de luisteraar bedanken... Um, we willen eigenlijk alle drie onze ouders bedanken voor ja. het mogelijk maken van, uh, van deze dingen. Want zonder hun ja. waren we hier ook niet geweest. Oh, niet um, dank jullie wel. En um, tot, aan een, uh, tot in een uh, geweldig uh, 2024, ja, kunnen man. we denk ik wel zeggen. Toch of niet? Wrap it up. Ah, ik, uh, ik, ik wil natuurlijk wel, wel wat toevoegen. Voor de mensen, ik, ik, ik ben dus benieuwd. Hè. Ik vraag me nou af voor de mensen die kijken hoeveel ze, hoe diep ze erin kijken. Of hoeveel ze snappen van wat allemaal... Wat allemaal gaande is met wat wij doen en met die podcast. Voor de mensen die scherp zijn, die weten dan dat wij deze podcast zijn begonnen met Top Notch. Mm-hmm. En uh, dus als je echt scherp bent, dan, dan, dan weet je dat. Uh, als je niet echt scherp bent, dan heb je geen, misschien geen flauw idee. Um, ook al doen we die podcast nu niet met Top Notch, is er maar wel gewoon een, gewoon een groot aandeel. Is wel gewoon ja, dat wij ja, met ja. shit hebben kunnen doen. Ja. En dat ik daar heb kunnen werken. Dus, uh, naar top notch. Ik kijk, heb daar ook gewerkt trouwens uh, in 2023, dus uh, in België. Dus zeg maar, zeg maar ja. mijn grootste shout-out gaat naar de drie mensen die in deze ruimte zijn. En dat zijn oh. Ralf, Jur en Dennis. Um, yes, man. Maar, want zonder jullie zouden we niks van dit kunnen doen. Alleen verder is ook, moet ik ook gewoon een shout-out geven naar Kees. Moet ik ook een shout-out geven naar Tom. Moet ik ook een shout-out geven naar Patrick. Moet ik... De zoveelste shout-out geven aan Jono. Ja. Weet je wel? Shout-out naar Niels. Man, shout-out naar Niels. Shout-out veel. naar Pratiek. Zeg maar, dat, dat zijn gewoon mensen die bij, bij Top Noise aan het begin toe... een paas de ouds gingen neerzetten. Um, gewoon ja, heel, ja, heel, heel, veel voor, heel veel in ieder geval voor mij. En ook dus voor ons. Hebben betekend in, 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 in heel dit proces. We hebben natuurlijk wat we de laatste drie maanden hebben neergezet... zonder aan Top Notch geallieerd te zijn. Maar nog steeds door samen te werken met Top Notch en ook andere labels... Ja, is natuurlijk gewoon geweldig. Ja, dat zeg maar dat, dat is ook waar voor wij het doen. En nogmaals, eigenlijk doen we het niet eens voor views. We doen het niet eens omdat we zo heel graag een podcast willen maken. Het, is, uh, maar het past allemaal binnen wat we willen doen. Ja, het is gewoon prachtig dat, 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 dat je dingen wil doen... en dat dingen lukken, dat dingen komen. Dus al die mensen bij Top Notch die ons daarbij toen hebben geholpen... shout out naar ons. Ja. We zijn er natuurlijk weer nu. En de stroom. De stroom. Uh, dus ja, daarvoor moet ik gewoon... Dat, dat gaat gewoon weer naar Kees. Gewoon ja, inderdaad. Dik, dankjewel, Kees. Dikke ja. shout-out. Ja. Dikke ja. shout-out naar Kees. Je mee, krijg je. Echt, uh, heel veel respect. Gewoon heel veel respect. En voor die mensen bij Thomas ook. En wellicht zijn er in de toekomst heel veel mensen van ook andere partijen... die heel veel respect gaan krijgen in een podcast. Maar voor dit is... Uh, ja, we hebben gewoon het beste jaar gehad tot nu toe. Wat we ooit hebben gehad. Dat. Thanks, Zeker. Man. Maar wat we de laatste weken hebben gedaan... is uh, wat we heel lang wilden doen. God damn. Dus op een jaar waarin we nog meer dingen doen die we willen doen en het nog meer succes pakt dan we nu pakken. Zeker te weten. Maat, nou, daar, dames en heren. Proost op ook al heb ik niks meer in mijn glas. <laughs> Wat? Oh, hey, oh, 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 <laughs> pak mijn handy. Pak mijn handy. <laughs> ah, hier schenk ik wel nog even voor in dan. Laat me even, ja, nog, ja, laat me even nog inschenken dan. Laat me even inschenken dan. Hoppa.
Glad Henny J. So, Smith. I'm not really a newcomer though. <laughs> I'm accepted nevertheless. <laughs> I'm accepted. Nevertheless, you know. <laughs> I'm gonna take a, a little shot. Oh, je neemt, je neemt, oh, oké, okay, oké, okay. ik, ik, okay, ik, 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 geef me, geef me een paas, uh, jullie zijn er aan het poren, hè? dus geef me, geef me, ik start gewoon de outro in, dan gaan we toasten ook op de outro. Ja. Voor iedereen die nu nog aan het kijken en luisteren naar deze episode, major love dat jullie hier al deze afleveringen heen, in dit jaar, weer bij ons zijn geweest, weer hebben gekeken, weer hebben geluisterd, weer hebben gekomen, weer liefde hebben geshowd. We hopen dat jullie de volgende jaar weer zijn. De bedoeling is dat er veel meer komt dan alleen maar mijn podcast uh, jullie kant op. Dus uh, blijf kijken. Heel veel liefde naar Dennis. Heel veel liefde naar Jurg. Heel veel liefde naar Ralf. Heel veel liefde naar Joya. Heel veel liefde naar Joya. Heel, heel veel liefde naar iedereen bij TN. Heel veel liefde naar iedereen in de industrie. Heel veel liefde naar alle artiesten over wie we praten, die hier komen. Shout out naar jullie allemaal. We doen dit voor iedereen man, niet alleen voor onszelf. Dag mensen. Ciao, 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 ciao. See you later, alligator. Leader. Leuke aflevering.